എല്ലാവർക്കും ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഈ വർഷം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഏഴ് ചാപ്റ്ററാണ് ഉള്ളത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠം നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ഈസി ആകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് എഫക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തതാണ് കെമിക്കൽ എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാസഫലം രണ്ടാമത്തതാണ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ താപഫലം മൂന്നാമത്തെയാണ് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശഫലം നാലാമത്തത് കാന്തിക ഫലം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് അഞ്ചാമത്തതാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രിക ഫലം ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ഈ അഞ്ച് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ എഫക്ട്സ് ആയ കെമിക്കൽ എഫക്ട്സ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും രണ്ടാമത്തെ എഫക്ട്സ് ആയ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് മൂന്നാമത്തെ എഫക്ട്സ് ആയ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ഈ രണ്ട് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട്സും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണെങ്കിലും മുഴുവൻ എഫക്ട്സും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് എഫക്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് ഒന്നാമത്തതാണ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സും രണ്ടാമത്തതാണ് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട്സും ഒന്നാമത്തത് താപഫലം രണ്ട് പ്രകാശഫലം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് താപഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇത് ഒരു ചാലകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ചാലകം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതിയെ സുഗമമായി കടത്തിവിടുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് ചാലകം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ കണ്ടക്ടറൂടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുന്നു അപ്പം ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാലകമാണ് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുന്നു ഈ ചാലകത്തിൽ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപമന്തിയെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഈ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് അപ്പം ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചാലകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ചാലകം അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടർ ഹീറ്റ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാകുന്നു ഇതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം കെമിക്കൽ എഫക്ട്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് എനർജി കൺവെർട്ട് ഇൻറ്റു മാഗ്നറ്റിക് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് എനർജി കൺവെർട്ട് ഇൻറ്റു മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ എനർജി കൺവെർഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവെർട്ട് ഇൻറ്റു ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പം ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു വൈദ്യുത ഊർജം താപോർജമായി മാറുന്നു വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സിൽ ഓക്കെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഈ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ അപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് ഒരുപാട് പഠനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു നടത്തിയ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ അദ്ദേഹം ഈ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു ഈ നിയമമാണ് ജൂൾ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾസ് ലോ അപ്പം ജൂൾ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു
വൈദ്യുതി നമ്മൾ കടത്തി വിടും അപ്പം ഒരു ചാലകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിട്ടാൽ ഈ ചാലകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടർ ഹീറ്റാവും അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചാലകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടർ എന്തായി ഹീറ്റായി അല്ലെങ്കിൽ ചൂടായി അപ്പം ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കടത്തിവിട്ട കറണ്ട് ഇതിലൂടെ കടത്തിവിട്ട കറണ്ട് അത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ആറാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് കടന്നുപോയ ആ സമയം അല്ലെ കടത്തിവിട്ട ആ സമയം ടി ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണനഫലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചാലകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നുപോയി അപ്പം ഈ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാലകം എന്തായി ഹീറ്റായി ചൂടായി അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച താപം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ കടത്തിവിട്ട കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈ ക ഈ ചാലകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത സമയം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപത്തിൻ്റെ അളവ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എച്ച് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി അപ്പം ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എച്ച് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി നമുക്ക് എന്ന് എഴുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇവിടെ എച്ച് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആയതുകൊണ്ട് ഈ എച്ചും ഐയും തമ്മിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് നേരനുപാതത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആറും എച്ചും തമ്മിലും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേരനുപാതത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയവും എച്ചും എങ്ങനെയായിരിക്കും അതും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേർ അനുപാതത്തിൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് എച്ച് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ടൈം അതിന് മൂന്നും ഈ എച്ചുമായിട്ട് എപ്പോഴും നേരനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സംവാക്യമാണ് എച്ച് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ സംവാക്യം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഉള്ളത് വേറെ രണ്ട് സംവാക്യം കൂടിയുണ്ട് ആ രണ്ട് സംവാക്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് രൂപീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ച ഓംസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലോയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പം ഓംസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓംസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓംസ്റ്റോ ഓംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓം നിയമം ഓംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓം നിയമം ഓം നിയമപ്രകാരം ആർ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വി ബൈ ഐ ആർ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വി ബൈ ഐ ഐ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ വി ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഐ ആർ അപ്പോൾ ഓംസോ പ്രകാരം ആർ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വി ബൈ ഐ ഐ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ വി ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഐ ആർ ഇതിൽ ആർ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം ഇതിൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അത് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് വി ആണ് അപ്പം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് വോൾട്ട് വോൾട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ എന്താണ് വി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഓംസ്റ്റോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വർഷം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ട ഈ സംവാക്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വേണ്ടി വരും അപ്പം ആർ ഇ സിക്കൽ ടു വി ബൈ ഐ ഐ ഇ സിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ വി ഇ സിക്കൽ ടു ഐ ആർ ഇതിൽ ആർ ഇ സിക്കൽ
v by i എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ ആറ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം v നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം i നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം ഇനി ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആറ് അങ്ങ് മറച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ആർ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ഐ ഓക്കെ വി ബൈ ഐ വി ബൈ ഐ കിട്ടി ഇനി ഐ കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ മറച്ചു വെച്ചേ ഐ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി മറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ ഇൻറ്റു ഐ ആറും ഐ നമ്മൾ കൂടിക്കണം അടുത്തടുത്തല്ലേ കിടക്കുന്നത് ആർ ഇൻറ്റു ഐ ആർ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആർ അല്ല ഒന്നേ അതുകൊണ്ട് വി ഇസിക്കൽ ടു ഐ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഐ ഇതിൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അതിന് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് വോൾട്ട് ഓക്കെ പുനർ പറയാം എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് എന്ന് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപമാണ് ഓക്കെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ആയിരിക്കും അപ്പൊ എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതില് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപമല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഓക്കെ താപത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ അതിന്റെ സിമ്പിള് ജെ ആണ് അപ്പൊ എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന സൗവാക്യത്തിനകത്ത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപത്തിന്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ താപത്തെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപം അതിന് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് ജൂൾ അതിന് സിമ്പിള് ജെ ആണ് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എച്ചിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയ ജൂളിന് ഓക്കെ അടുത്ത് ഐ ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയാം ഐന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ അതിന്റെ സിമ്പിള് എ ആണ് അപ്പൊ വലിയ അക്ഷരം എ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആംബിയറിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് അതിന് യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ അതിന്റെ സിമ്പിള് എ ആണ് ആന്ത്രേമേരി ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയ ആംബിയറിന് അടുത്തത് ആർ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം ഓക്കെ അതിന്റെ സിമ്പിള് അതിന്റെ സിമ്പിള് ഇതാണ് ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ആണ് ഈ സിമ്പിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഒമേഗ അപ്പം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം ഓക്കെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം അതിന്റെ സിമ്പിളാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സിമ്പിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഒമേഗ ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയ ഓമും ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ജെയിംസ് പ്രസ്കോ സോറി ജോർജ് സൈമൺ ഓം ജോർജ് സൈമൺ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയ ഓമിന് അപ്പം ജൂൾ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾസോ പ്രകാരം എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതിൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ആണ് താപമാണ് താപത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ജെ ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ അതിന്റെ സിമ്പിള് എ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ആണ് ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ആണ് അതിന് സിമ്പിള് എസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൾ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ സോയെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഗണിതപരമായിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സമവാക്യമാണ് ഇത് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന സമവാക്യം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് വേറെ രണ്ട് സമവാക്യം കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പം എച്
ഓംസോ എന്ന് പറയുന്ന നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഓംസോ പ്രകാരം ആർ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ഐ ഐ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ വി ഇസിക്കൽ ടു ഐ ആർ അത്ര മാത്രം മതി ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്ന് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ഐ ഐ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ വി ഇസിക്കൽ ടു ഐ ആർ ഓക്കെ അപ്പം എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പുതിയ രണ്ട് സംവാക്യം നമ്മൾ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതിൽ ഐ ഈസിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പം എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ജൂൾ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ സ്വയാണ് ഐ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓം സ്വയാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ ഈസിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഐ മാറ്റി നമ്മൾ ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വി ബൈ ആർ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം ഐ മാറ്റി നമ്മൾ വി ബൈ ആർ കൊടുക്കണം ഓംസോ പ്രകാരം ഐ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ ആയതുകൊണ്ട് ഐ മാറ്റി നമ്മൾ വി ബൈ ആർ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ മാറ്റാൻ പോവാണ് വി ബൈ ആർ വി ബൈ ആർ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ആർ ഇൻറ്റു ഐ മാറ്റി നമ്മൾ വി ബൈ ആർ കൊടുക്കുന്നു ഐ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് വി ബൈ ആർ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഈ വി ബൈ ആർ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു വി ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ കാരണം വി ബൈ ആർ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു വി ബൈ ആർ നമുക്ക് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ആസം ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ആർ ഇൻറ്റു ടി ഈ സംവാക്യം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാൻ പോവാണ് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇതിൽ ഈ ആറും ഈ ആറും വാങ്ങി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബാക്കി നമുക്ക് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു നോക്കി വി ഇൻറ്റു വി വി സ്ക്വയർ അപ്പം വി ഇൻറ്റു വി എന്താണ് വി സ്ക്വയർ എന്നാൽ വി അധികം വി എന്താണ് രണ്ട് വി എന്നാണ് ഓക്കെ അതിനറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ വി ഇൻറ്റു വി വി സ്ക്വയർ വി പ്ലസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വി ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വി എന്ന് എഴുതി വെക്കല്ലേ വി ഇൻറ്റു വി വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് ബൈ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ആർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ആർ ഇത് നമുക്ക് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ സംവാക്യം നമുക്ക് കിട്ടി എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ അപ്പോൾ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ സംവാക്യമാണ് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി വേറെ സംവാക്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രൂപീകരിച്ചു എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് അറിയാമല്ലോ ജൂൾ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ സോ പ്രകാരം എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഐ നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റി വി ബൈ ആർ കൊടുക്കും കാരണം ഓംസോ പ്രകാരം ഐ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വി ബൈ ആർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വി ബൈ ആർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു സമാക്യം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ഇനി വേറെ സമാക്യം നമ്മൾ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഓക്കെ ഓംസോ പ്രകാരം ആർ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ഐ ആണ് ആർ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ഐ ആണ് ഈ ആറ് നമ്മൾ മാറ്റി നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ വി ബൈ ഐ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആറ് മാറ്റാൻ പോവാണ് അവിടെ വി ബൈ ഐ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇൻറ്റു എന്താണ് ടി ആണ് അപ്പം എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ബൈ ഐ ഇൻറ്റു ടി നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻറ്റു വി ബൈ ഐ ഇൻറ്റു എന്താണ് ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ഇൻറ്റു ഐ ആണ് ഐ സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് ഐ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് ഐ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ബാക്കി നമുക്ക് വി ബൈ ഐ ഇവിടെ ഉള്ള സമയം വി ബൈ ഐ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഉള്ളതാണ് ഇൻറ്റു ടി
एच इज इक्वल टू आई वि टी ई वि टी ई ई वि टी नमुक एने मरचा कुछ ई इंटू वि इंटू टी पर टी इंटू वि इंटू ई एन पर वि इंटू ई इंटू टी एल अद नमुक एच इक्वल टू वि ई टी एच इक्वल टू वि टी कम ना पुस्तक एच कंपन सवाक्यम एच इक्वल टू वि ई टी अद ई एच इक्वल टू ई वि टी एच इक्वल टू वि ई टी एंत अब एच कंपन और मूा सवाक्य नमु कू एच इक्वल टू वि ई टी अब सवाक्यमाते सवाक्यम एच इक्वल टू ई स्क्वय आर टी रच इक्वल टू वि स्क्वय टी बै आर् मूा एच इक्वल टू वि ई टी अब एच कंपन मूं सवाक्यमें एच इक्वल टू ई स्क्वय आर टी रच इक्वल टू वि स्क्वय टी बै आर् मूा एच इक्वल टू वि ई टी एच इक्वल टू ई स्क्वय आर टी नमुक उपयोग अब ई वे आर् वे टी वे इवे नमुक एच कंपन इवे वि वे टी वे आर् वे इवे ई वे पक्षे इवे नमक ई वे आर् वे टी वे इवे पक्षे ए वि मीम आर टी उपयोग नमुक एच नमुक कंपिड़ी ई सवाक्य अच्छी वि ई टी आवे पक्ष वि टी उ आर अब आर नमक कंपिड़ा पटो एच नमुक कंपिड़ा इवे नमक ई इलाल नमुक एच कंपिड़ा पटो इवे वि इलाल नमुक एंपिड़ा पटो एच कंपिड़ा नमुक साधिक अब नमुक तरह क्वस्टन एच कंपिड़ान क्वस्ट ऐवाक्य नाम उपयोग मुंकूट नामें तीन क्वस्टन वाई नोक अटू अब ऐवाक्य नमुक उपयोग ऐवाक्य उपयोग ई कम मनस नवाक्य ना सेलक्ट नमुक तंदर कईस नमुक साधिक नमुक एच इक्वल टू ई स्क्वय आर टी एच इक्वल टू वि ई टी एच इक्वल टू वि स्क्वय टी बै आर् इत मू नमु एच कंपिड़ान सवाक्य ओके इतना कमकान ओके पुस्तक अब अमु अब कम ई मू सवाक्य उपयोग नमुक और सें नमक कमु रीति या पढ़िपी वे इवे और कंडक्ट अलग और चालक अलग डिवेस आईकोटे नाम वीडे ऐसी डिवेस अयन बोक्स और डिवेस और अयन बोक्स नमुक कुछ करंट नाम कड़ती विड़ू आ करंटि अलव रु आंपियर आचारू अब नम्बर वीटे अयन बोक्सलू नू आंपियर करंट नाम कड़ती विड़ू नाम अयन बोक्सी रेसीस्ट अलग प्रतिरोध और ट्वेंटी ओम इत ओम नाम वैद्युति अलग इलेक्ट्रीसी कड़ा कड़ती विड़ समय और अंज मिनिट आईकोटे अब नम्बर बिल्ले अयन बोक्सलू नाम रंड ना कड़ती विड़ू अयन बोक्सी प्रतिरोध अलग रेसीस्ट ट्वेंटी ओम आचारू और अंज मिनिट सम करंट नड़ती विड़ू ए आयन बोक्स उत्पादिपी अलग जनरेट हीटि अलव नंपिड़ा कंपिड़ा वे आम ऑफ हीट नंपिड़ा वे ओके अब अद ना वीटे आयन बोक्सी अयन बोक्स अलग अयन बोक्स कड़ती विट कर अब टू आंपियर अद ईसिकल टू टू आंपियर ईसिकल टू टू आंपियर असीस्ट आर आर ईसिकल टू ट्वेंटी ओम आचारे करंट कड़ती विट समय पत् मिनिट पत् मिनिट अब करंटि अलव टू आंपियर रेसीस्ट अलग प्रतिरोध इत ओम करंट कड़ती विट समय पत् मिनिटा ओके मिनिटे नाम एल पत् एम ई एन अदान मिनिट अलग मिनिटे फुले ना फुल नाम अगे अलग मिनिटे नम एम को एम पर मीटर सीमल एम इवे टी सब पत् एम को पत् मीटर ने ना वाईकू ना मिनिटे ना फुले नाम ए मिनिटे अलग एम ई एन को अब अब पत् मिनिटा अटू अल चल आल षोर्ट फोम एम को एम मीटर 
ഓക്കെ അത് നീളം അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്തിൻ്റെ എന്താണ് ബേസ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് മീറ്റ് അതുകൊണ്ട് ടി ഇസിക്കൽ ടു പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ സമം രണ്ടാം പിയർ ആർ സമം ട്വൻറ്റി മോം ആണ് ടി ഇസിക്കൽ ടു പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് സമയം അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ആക്കി നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഏതൊരു മെഷർമെൻറ്റിനും ഏതൊരു അളവ് നമ്മൾ എടുത്താലും അതിന് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സമയം നമ്മൾ എടുത്തോളൂ സമയത്തിന് ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ സമയം നമുക്ക് മിനിറ്റിൽ പറയാം സെക്കൻഡിൽ പറയാം പറയാം നമുക്ക് അവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് സെക്കൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സമയം നമുക്ക് മിനിറ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ആക്കി നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് പത്ത് ഇൻറ്റു അറുപത് പത്ത് ഇൻറ്റു അറുപത് പത്ത് ഇൻറ്റു അറുപത് പത്ത് ഇൻറ്റു അറുപത് എത്ര വരും അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം പിയർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി മോം ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് ആ മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ആക്കി നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് അറുപത് സെക്കൻഡ് ആയത് ഒരു മിനിറ്റ് അറുപത് സെക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് ഇൻറ്റു അറുപത് അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഐ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഏത് സമാഖ്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മൂന്ന് സമാഖ്യം ഉണ്ട് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വർ ആർ ടി എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി ഐ ടി എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വർ ടി ബൈ ആർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐയും ആറും ടിയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് സമാഖ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന സമാഖ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇവിടെ നോക്കിയേ എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു നമുക്ക് ഐ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ടി എത്രയാണ് അറുന്നൂറാണ് അപ്പം എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിക്കകത്ത് ഐ നമുക്ക് ടു ആംപയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഐ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി മോം ആയതുകൊണ്ട് ആർ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടി എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ഒരിക്കലും പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കലും കാരണം മിനിറ്റിനെ എന്താക്കി ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ആക്കി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ആണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് മൂന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഗുണിച്ചാൽ മതിയാവും നോക്കിയേ എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഓക്കെ എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എണ്ണാറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം ജൂൾ നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം ജൂൾ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂന്ന് സമാഖ്യമുണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഐ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് സമാഖ്യം ഉപയോഗിക്കണം എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന സമാഖ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ ഐ നമുക്ക് രണ്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് ടി എത്രയാണ് അറുന്നൂറാണ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് മനസ്സിലായല്ലോ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എണ്ണാറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം ജൂൾ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഈ കണക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് സമാഖ്യം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യും എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി ഐ ടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ കണക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി ഐ ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കണക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എച്ച് എസ് ഇക്കലോ വി ഐ ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് വി ഇസിക്കൽ ടു നാൽപ്പത് വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ നോക്കൂ എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു പറ വി ഐ ടി ആണ് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി ഐ ടി വി എത്രയാണ് വി നാൽപ്പത് ഐ എത്രയാണ് രണ്ട് ടി എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് ഓക്കെ സംശയമില്ലല്ലോ സംശയം ഉണ്ടോ അപ്പൊ നോക്ക് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് ആൻസർ തേടും ഇരുന്നാല് എട്ട് എൻ ആർ നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ തേടി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം ജൂള് കിട്ടി ഓക്കെ കാരണം നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എളുപ്പം വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാം നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എൻ ആർ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇവിടെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല അപ്പം നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പൂജ്യം എല്ലാം മാറ്റം കുടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ പൂജ്യം കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഓക്കെ എൻ ആർ നാൽപ്പത്തെട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സീറോ ഒന്ന് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര കിട്ടി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം ജൂൾ നമ്മൾ ജൂൾ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ സമവാക്യമാണ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി സ്കോർ ടി ബൈ ആർ വി സ്കോർ ടി ബൈ ആർ ആണ് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി സ്കോർ ടി ബൈ ആർ എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി സ്കോർ ടി ബൈ ആർ അപ്പം എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി സ്കോർ ടി ബൈ ആർ ഓക്കെ ഈ സംവാക്യം ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്ത് വേണം ബി വേണം ആർ വേണം ടി വേണം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉള്ളൂ ഐ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ ആ ആ സംവാക്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് എന്ത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരും ബി നമുക്ക് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞാൽ ബി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി രണ്ടാവ് ചെയ്യേണ്ട ബി എത്രയാണ് ബി സമം നാൽപ്പത് വോട്ട് ആണ് ആർ എത്രയാണ് ആറ് ആറ് ഇരുപത് ഓം ആണ് ഓക്കെ ടി എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ എച്ച് ഇ സിക്കൽ ടു ബി സ്കോർ ടി ബൈ ആറ് എച്ച് ഇ സിക്കൽ ടു പറ വി എത്രയാണ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയറെ ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് ബൈ എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് എച്ച് ഇ സിക്കൽ ടു നാൽപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയറ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയറ് പതിനാറ് ഇനി നാൽപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് ഒരു പൂജ്യം ഒമ്പത് രണ്ട് പൂജ്യം കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നാൽപ്പതിൻ്റെ സ്കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കോർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം നാൽപ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പതിൻ്റെ സ്കോർ നാലിൻ്റെ സ്കോർ നാൽ നാല് പതിനാറ് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ എത്ര പൂജ്യം കൊടുക്കുക രണ്ട് പൂജ്യം കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സംഭവം ഇൻറ്റു എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് ബൈ എത്രയാണ് ഇരുപത് അതുകൊണ്ട് ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഈ രണ്ടും ഇത് വെട്ടാൻ പറ്റും എത്ര കിട്ടും എൺപത് എച്ച് ഇ സിക്കൽ ടു പറ എൺപത് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് ആൻസർ ആ എച്ച് ഇ സിക്കൽ ടു എൻ ആർ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇതേ മൂന്ന് സീറോ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തെണ്ണായിരം ജൂൾ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ കണക്കാണ് ഓക്കെ ഐ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഈ ഇത്രയും കാര്യം തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യം ഏതാണ് ഈ സൗഭാഗ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്കാണ് സംഭവം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എച്ച് സമം ബി എ ടി ഉപയോഗിക്കാം എച്ച് സമം ബി സ്കോർ ടി ബൈ ആർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഏത് സൗഭാഗ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഈ എച്ച് ഇ സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന സൗഭാഗ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോയാൽ എന്ത് വേണ്ടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളങ്ങ് വിനിയോഗിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് സമയ നഷ്ടം എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി വി ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് സിക്കിൾ വി ഐ ടി വി ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് സിക്കിൾ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ അപ്പം ജൂൾ നിയമപ്രകാരം അതിൻ്റെ ജൂൾ സ്ട്രോ പ്രകാരം അല്ലേ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മൂന്ന് സമവാക്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രൂപീകരിച്ചു അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു
ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ താപനോപകരണം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അയൺ ബോക്സ് ഓക്കെ ഒരു അയൺ ബോക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അയൺ ബോക്സിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും ഒന്നും ഹീറ്റാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അയൺ ബോക്സിനകത്ത് ഏതോ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം എന്താകുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഏതോ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപം എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഏതൊരു ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് എടുത്താലും അത് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാകും പൈൻ ബോക്സ് എടുത്താലും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ എടുത്താലും സോറി ആ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എടുത്താലും ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ എടുത്താലും ഓക്കെ അവിടേക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസസിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഓക്കെ അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവും ആ ഭാഗമാണെന്ത് അതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഓക്കെ ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകസങ്കരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലോയ് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോകസങ്കരം കൊണ്ടാണ് ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകസങ്കരമാണ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്രോം എന്താണ് നിക്രോം ഓക്കെ അപ്പൊ നിക്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോകസങ്കരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിക്രോം എന്താണ് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ആണ് അപ്പം ഒരു അലോയ് ആയതുകൊണ്ട് അതെന്തുണ്ടാവും ഒന്നിലധികം മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാകും നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ കൂടി ചേർന്ന ഒരു അലോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോകസങ്കരമാണ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്രോം അപ്പൊ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു നിക്രോം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പം ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ നിക്രോം ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ലോഹങ്ങളെക്കാൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആർക്കുണ്ടാകണം നിക്രോമിന് ഉണ്ടാകണം അപ്പം നിക്രോമിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേന്മകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം ഹീറ്റിംഗ് കോൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അലോയ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകസങ്കരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്രോം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കോൾ നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ നിക്രോം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് ഈ നിക്രോമിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം എന്തുണ്ട് നിക്രോമിന് എന്തുണ്ട് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് അതും നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സൂചി ലെറ്റേതാണ് റോ എന്താണ് റോ ആണ് ഓക്കെ പഠിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഉയർന്ന എന്തുണ്ട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന എന്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്തുണ്ട് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവണാംഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഖരവസ്തു ഉരുകുന്ന മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദ്രവണാംഗം ഈ നിക്രോമിന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അതാണ് എന്തുണ്ട് നിക്രോമിന് എന്തുണ്ട് എന്തുണ്ട് പറയാൻ കാരണം ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പം നിക്രോമിന് എന്തുണ്ട് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതിന് ഉരുകുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ വളരെ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അത് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്തിയില്ല ഒരിക്കലും ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് മാറില്ല മൂന്നാമത്തെ ഇത് റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ചുട്ടുപടുത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ആർക്ക് നിക്രോമിന് കാരണം നിക്രോമെന്ന് പറഞ്ഞ വയലിലൂടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്ന ചെയ്ത് ഒരു റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ചുറ്റുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് നിക്രോമിന് ഉണ്ട് അപ്പം ഹീറ്റിംഗ് കോൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ലോകസങ്കരം ഏതാണ് നിക്രോമാണ് അല്ലേ
എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാതെ കണ്ട് ചില പോയിൻസൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് നമ്മളത് എഴുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ജൂൾ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്